আজ আপনাদের সাথে জিও টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর খুবই গুরুত্বপূর্ণ টপিকস ইলাস্টিক সেটেলমেন্ট অফ পাইলস এই বিষয়টি নিয়ে একটু আলোচনা করার চেষ্টা করব তো এই টপিকসটি শুরু করার আগে আপনাদেরকে আমি কিভাবে পাইল লোডটিকে ট্রান্সফার করে সেটি একটু বুঝিয়ে আসার চেষ্টা করি চলুন তো এই ধরুন আপনি একটা ফুটিং অথবা হট এভাইটিস যে কোনো একটা স্ট্রাকচার থেকে লোডটা আসছে আপনার তো সেখান থেকে লোডটা আসলে আপনার এরকম ধরুন পাইল ফাউন্ডেশন আছে হ্যাঁ তো এই পাইলটা লোডটা বেসিক্যালি ডিস্ট্রিবিউট করে আপনার এই স্ক্রিন ফ্রিকশনের মাধ্যমে ঠিক আছে আর ইন বিয়ারিংয়ের মাধ্যমে তার মানে এই টোটাল পি লোডটা হবে স্ক্রিন ফ্রিকশন প্লাস ইন বিয়ারিং এই দুটো সমষ্টি ঠিক আছে কখনও আপনার স্ক্রিন ফ্রিকশনের পরিমাণ সব অনেক বেশি হতে পারে তখন ইন বিয়ারিংয়ের পরিমাণ কমে যেতে পারে আবার অনেক সময় ইন বিয়ারিংয়ের পরিমাণ বেশি হতে পারে স্ক্রিন ফ্রিকশনের মান কমে যেতে পারে এটা সয়েলের ক্রাইটেরিয়ার উপর কিন্তু ডিপেন্ড করে ঠিক আছে তো টোটাল স্ক্রিন ফ্রিকশনটা আমরা বের করি একটা ফ্যাক্টর দ্বারা গুণ করে কিভাবে আমরা এটা করি কারণ বিষয়টি হচ্ছে যে এইখানে প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু স্ক্রিন ফ্রিকশনের মানের ভেরিয়েশন আছে এক একটা জায়গায় কিন্তু স্ক্রিন ফ্রিকশন এক রকম তো যখন আমি টোটাল স্ক্রিন ফ্রিকশনটা আমি বের করতে যাবো ওই টোটালটা চিন্তা করুন এইখানে 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 টোটালটা যখন আমি বের করতে যাবো তখন আমি একটা জায়গার স্ক্রিন ফ্রিকশনকে আমি একটা ফ্যাক্টর দ্বারা গুণ করে সম সম করার জন্য আর কি তো তো এই স্ক্রিন ফ্রিকশনকে কিউ ডাব্লিউ এস দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করতেছে আমরা এখানে আর এখানে জিটা একটা ফ্যাক্টর যে ফ্যাক্টর দ্বারা গুণ করে আমরা টোটাল স্ক্রিন ফ্রিকশনটার মানটা পেয়ে থাকি তো এই জিটাটা মূলত ডিপেন্ড করে আপনার এই যে স্ক্রিন ফ্রিকশনের যে রেজিস্টেন্স আপনি যদি এদিকে ডেপ বরাবর আপনি যদি প্রত্যেকটা পয়েন্টে স্ক্রিন ফ্রিকশনের পরিমাণ রেজিস্টেন্স কতটুকু আসছে এটা যদি ক্যালকুলেশন করতে পারেন এবং তারা যে শেপটা যদি এরকম হয় এরকম রেক্টেঙ্গুলার শেপ হয় তাহলে পয়েন্ট ফাইভ হবে যদি শেপটা এরকম হয় আমি ডেপথের ফাংশন আকারে শেপগুলো দেখাচ্ছি আর কি ডেপ বরাবর শেপটা কেমন হচ্ছে মানে ডেপ বরাবর রেজিস্টেন্সটা কেমন হচ্ছে এখানে রেজিস্টেন্স দেখা যাচ্ছে বেশি এখানে কম এখানে কম হ্যাঁ এরকম যদি হয় তো তার মানে এই ধরনের শেপ হয় তাহলে সেটা পয়েন্ট ফাইভ হবে স্কে ওই জিটার মানটা তারপরে যদি এরকম তীর্বুজ আকৃতির হয় তার মানে উপরে একদমই কম আর নিচে সব থেকে বেশি তাহলে পয়েন্ট সিক্স সেভেন আর উপরে সব থেকে বেশি নিচে কম আর স্ক্রিন ফ্রিকশনের মান তাহলে মানে জিটার মানটা তাহলে পয়েন্ট ডাবল থ্রি হবে ঠিক আছে তো এইভাবে আর কি আমাদের যে কোনো একটা কিউ ডাবলু এস স্ক্রিন ফ্রিকশন দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করি সেটাকে টাও জিটা দ্বারা গুড করে আমরা আলটিমেট স্ক্রিন ফ্রিকশনটা পেয়ে থাকি তাহলে আমরা তাদের টোটাল লোড ইজ ইকুয়াল টু স্ক্রিন ফ্রিকশন প্লাস ইন বেয়ারিং এখন আসুন সেটেলমেন্ট সেটেলমেন্ট ক্যালকুলেশন করা খুবই সহজ সেটেলমেন্ট মূলত আমরা এসি ইজ ইকাল টু এসি ওয়ান এসি টু এসি থ্রি প্রত্যেকটা বিষয়ে আপনাদের সাথে আমি ডিসক্রিপ ডিসক্রাইব করার চেষ্টা করব তো আমরা মূলত এইখানে আসলে তেমন বোঝানোর কিছু নাই শুধুমাত্র আপনাদেরকে এই যে বিষয়টি বোঝানোর দরকার ছিল একটু যদি আপনারা ক্লিয়ার থাকেন যে ইন বিয়ারিং কি আর স্ক্রিন ফ্রিকশন কি তাহলে বাদ বাকি যে এসি ওয়ান এসি টু এসি থ্রি কীভাবে ক্যালকুলেশন করতে হবে এটি কিন্তু আপনারা ইজিলি বুঝে যাবে তো দেখুন এসি ওয়ান আমরা বলতেছি ইলাস্টিক সেটেলমেন্ট অফ পাইস টোটাল ইলাস্টিক সেটেলমেন্টটা হবে তিনটা এসি ওয়ান এসি টু এসি থ্রি সাম তাহলে এসি ওয়ানটা আমরা কীভাবে বের করবো একটু দেখে আসি এসি ওয়ানটা ইজ ইকুয়াল টু পি এল বাই এ ই এপি ইপি অবশ্যই মনে রাখবেন আপনাকে কোশ্চেন্সে ডিরেক্টলি উল্লেখ করে দেওয়া থাকবে এপি কি ইপি কি আর পি কি এল কি পি হলো টোটাল লোড যে লোডটা আপনার উপর থেকে আসছে সেই লোডটা ইজ ইকুয়াল টু আপনার লিখতে পারি যে এই যে যেটা মাত্র দেখলাম আপনার ইন বিয়ারিং প্লাস হলো আপনার স্ক্রিন ফ্রিকশন জিটা সহ ঠিক আছে জিটাটা কিন্তু আরও এরকম হবে আপনারা বুঝে নিন এটা জিটা লিখছি আমি যাই হোক মনে হচ্ছে এফসাইলন এরপরে দেখুন এসি টু তো এইভাবে আমরা এসি ওয়ান নির্ণয় করবো এবার এসি টুতে আসুন এসি টু হলো কিউ ডাব্লু পি বাই এপি খেয়াল রাখবেন এখানে এটা কিন্তু এপি আর ডি বাই ইএস ডি আপনার কোশ্চেসে দেওয়া থাকবে ডায়মিটার ইএস হলো আপনার মোটোস অফ ইলেকট্রিসিটি আর তো এখানে দেখুন এখানে ইপি আর ইএসটা কিন্তু দুটা ভিন্ন ভিন্ন যে বিষয় আপনাদের কোশ্চেন তো সবটাই দেওয়া থাকবে এগুলো নিয়ে এত হেডে হওয়ার আপনাদের কিছু নাই তো এই ডাটাগুলো দেওয়া থাকবে জাস্ট আপনি ইনপুট করবেন কিন্তু সূত্রগুলো অনেক জায়গায় বিভিন্ন রকমভাবে দেওয়া থাকে যার কারণে আপনি সূত্রগুলোকে গুছিয়ে এক জায়গায় করার চেষ্টা করছি আপনাদেরকে বোঝানোর সুবিধার্থে তো এরপর দেখুন ওয়ান মাইনাস মিউএস আই ডাব্লু পি আই ডাব্লু পির মান অলওয়েজ এ পয়েন্ট এইট ফাইভ মানে মোটামুটি এইট ফাইভের কাছাকাছি আর কি ধরা হয় তো আমরা পয়েন্ট এইট ফাইভ ইউজ করবো এখানে আর কিউ ডাব্লু পির মান তো আপনাদের দেওয়াই থাকবে দেওয়া না থাকলে পির মান দেওয়া থাকবে যে কোনো স্ক্রিন ফিকশন অথবা ইন বিয়ারিংয়ের মান দেওয়া থাকবে সেটা দেখে আপনি কিউ ডাব্লু
যে এই ডিও টেকনিকের সবগুলা সেটেলমেন্টই কিন্তু একদমই আপনার কোন গ্রাফ অথবা আপনার নির্দিষ্ট কোন সূত্র বেশিরভাগই আপনার এই সূত্রগুলো এমপিরিক্যাল ফর্মুলা এই সূত্রগুলোর উপর কিন্তু ডিপেন্ড করে হ্যাঁ এখানে আসলে ওইরকম বোঝানোর কিছু থাকে না শুধুমাত্র সূত্রগুলো জানতে হয় আর সূত্রগুলো ডাটাগুলো কিভাবে আপনি ইনপুট দিবেন সেগুলো জানতে হয় সেগুলো জেনে যে কোনো ম্যাথকে আমরা কিন্তু সলভ করে থাকি তো এই শুন দেখুন সেরকম একটা বিষয় আই ডাব্লিউ এস আই ডাব্লিউ এস ইজ ইকাল টু আই ডাব্লিউ এস কেটে না জানলেও চলবে শুধু মনে রাখতে হবে যে আই ডাব্লিউ এসটা কিভাবে বের করতে হয় টু প্লাস পয়েন্ট থ্রি ফাইভ রোট ওভার এল বাই ডি এল হলো আপনার লেন্থ অফ পাইল আর ডি হলো তার ডায়মিটার তো এইভাবে আমরা মূলত এই সেটেলমেন্টগুলো তিনটা যোগ করে এরপর সাম করলে আমরা পেয়ে যাবো তো সেরকমই একটা অঙ্ক আসলে এই কথাগুলোকে আরও বোধগম্য করার জন্য আপনাদের সাথে আমি একটা অঙ্ক শেয়ার করার চেষ্টা করতেছি অঙ্কটি দেখুন আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন যে দ্য অ্যালাভেল ওয়ার্কিং লোড অন এ পি স্টেজ কংক্রিট পাইল টোয়েন্টি ওয়ান মিটার লং তার মানে আপনার এখানে টোয়েন্টি ওয়ান মিটার লং হলো আপনার পাইলের লেন্থটার কথা বলা যাচ্ছে যেখানে আমি এখানে এল ইজ এখানে টোয়েন্টি ওয়ান মিটার লিখছি এরপরে বলতেছে দেখুন দ্যাট হ্যাজ বিন ড্রাইভেন ইন টু স্যান্ড ইজ ফাইভ হান্ড্রেড টু কিলোমিটার তার মানে এই যে পি লোড এই লোডের কথা বলতেছে মানে এই যে উপর থেকে যে লোডটা দেওয়া হচ্ছে সেটা হলো ফাইভ হান্ড্রেড টু কিলোমিটার ঠিক আছে এবার বলতেছে দেখো পাইল ইজ অক্টাগনাল ইন সেফ ইজ উইথ ডায়মিটার ডায়মিটার ডি ইজ গোল্ড পয়েন্ট থ্রি ফাইভ সিক্স দেওয়া আছে সেটা আমি ডিরেক্টলি এখানে লিখছি দেখুন তারপর আমি গিভেন ডাটাগুলো কিন্তু তুলতেছি আর কি জাস্ট এরপর এপির মান দেখুন ডিরেক্টলি বলা আছে তারপর দেখেন পেরিমিটারের কথা বলা আছে ডিরেক্টলি বলা আছে স্ক্রিন রেজিস্টেন্স বলা আছে স্ক্রিন রেজিস্টেন্স থ্রি হান্ড্রেড ফিফটি আর কি তিনশো পঞ্চাশ কিলোমিটার বলা আছে এরপর ইপির মান দেওয়া আছে ইএস এর মান দেওয়া আছে মিউএস এর মান বলা আছে আপনাকে এরপর হলো জিটার মানটাও আপনাকে ডিরেক্টলি বলে দেওয়া আছে দেওয়া আছে অনেক সময় এইখানে যে ডাটাগুলো ইজিলি দেওয়া আপনি আমি খুব সহজ একটি অঙ্ক আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করছি যেন আমার পরিশ্রম কম হয় তবে এরকম এখানে কিন্তু অনেক ভেরিয়েশন থাকতে পারে যে দেখা দেখা যাচ্ছে কোনো একটা ডাটা আপনাকে বের করে নিতে যেমন ইটা জিটার মানটা এটা ইজিলি এই যে এই রকম কোনো ফিগারের উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু আপনাকে বের করে নিতে হতে পারে তো এগুলো খেয়াল রাখবেন অবশ্যই এই জন্য আমি ফিগারগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করছি এরপর আসুন সেটেলমেন্ট ক্যালকুলেশনে চলে যায় আমরা সেটেলমেন্ট ক্যালকুলেশনের প্রথম সূত্রটাই খেয়াল করি আমরা পিএল বাই এই পি বলতে তো বললামই আপনাদেরকে দেখুন এখানে আপনার ডিরেক্টলি এ ডাব কিউ ডাব্লিউ এসের মান দেওয়া আছে তার কিউ ডাব্লিউ এসের যেটার মান গুণ করা হয়েছে প্লাস একশো বাহান্ন এটা কীভাবে হয়েছে এটা বুঝতেই পারছেন যে দেখুন পির মান দেওয়া ছিল আমাদের পাঁচশো দুই কিলোমিটার এখান থেকে যদি আপনি তিনশো পঞ্চাশ বাদ দেন তাহলে আপনি পাবেন একশো বাহান্ন তার মানে টোটাল পি ইজ গোল টু মনে করে দেখুন টোটাল পি ইজ গোল টু ছিল এইটা তাহলে আমি যদি কিউ ডাব্লিউ এসের মান জানি তাহলে কিউ ডাব্লিউ পির মান তো আমি ইজিলি বের করতে পারবো তো সেটাই করা হয়েছে একশো বাহান্ন বের করে নেওয়া হয়েছে ঠিক আছে আপনি কিন্তু আবার এই বের করার সময় যেটাকে নেবেন না এটা কিন্তু খেয়াল রাখবেন আপনি জাস্ট নর্মাল ক্যালকুলেশন করবেন দেন যেটার মানটাকে ইনপুট করবেন তো এই দেখো এরপর আমরা পয়েন্টের পয়েন্টে যাই এসি টুটা কীভাবে ক্যালকুলেশন করব কে যেমন কিউ ডাব্লু পি এটা কিন্তু কিউ ডাব্লু পি যেহেতু একশো বাহান্ন এরপর আমরা পয়েন্ট থ্রি ফাইভ এটা তো ডায়মিটার লিখছি এপি এটা আবার অনেকে এখানে ভুল করে ফেলে সেটা কি করে এ পি মানে এপি ডিরেক্টলি গুণ করে ঠিক আছে এইটা কিন্তু করা যাবে না বি কেয়ারফুল এখানে এপি করা যায় এপি হ্যাঁ এপি কিন্তু আপনার একটা এরিয়ার কথা বোঝাচ্ছে নট এরিয়া এবং পেরিমিটার এরকম কিন্তু চিন্তা করার কোনো অবকাশ নেই এখানে হ্যাঁ তো যাই হোক এখানে এ পির মানটা লিখছেন লেখার পর ওয়ান মাইনাস মিউ এস স্কোয়ার লিখছেন ইএস এর মানটা ইনপুট করছেন নট এখানে ইপি এখানে কিন্তু ইএস এইগুলো খেয়াল করতে হবে আই ডাব্লিউ পি পয়েন্ট এইট ফাইভ ইনপুট করছেন সে সেটা এরপর এসি থ্রিতে দেখুন কিউ ডাব্লু এস এল পি এখানে এল হলো লেন্থ আর পি হলো পেরিমিটার এখানে কিন্তু পি পেরিমিটার নট এ আগে ছিল এ পি আর এখানে হলো এল পি এই পি আর এই পি কিন্তু এক না এটা হলো এপি টোটাল এরিয়া আর এটা হলো পেরিমিটার তারপরে ডি বাই ইএস ওয়ান মাইনাস বি আই ডাব্লিউ আই ডাব্লিউ এসের মান দেখুন টু প্লাস পয়েন্ট থ্রি ফাইভ আর এল এর মান টু টোয়েন্টি ওয়ান আর ডি হলো পয়েন্ট থ্রি ফাইভ ফাইভ সিক্স এরপর করলে ফোর পয়েন্ট সিক্স এইট পাবেন সেটা এখানে ইনপুট করবে ইনপুট করলে আপনি টোটাল এই যে এখানে দেখেন ক্যালকুলেশনটা আমি দেখানোর চেষ্টা করছি টোটালটা ক্যালকুলেশন করলে নাইনটিন পয়েন্ট ওয়ান থ্রি মিলিমিটার আপনি টোটাল সেটেলমেন্টটা কিন্তু ইজিলি পেয়ে যাবেন তো এইভাবে আমরা মূলত একটা ইলাস্টিক সেটেলমেন্ট অফ পাইস মানে একটা পাইলের ক্ষেত্রে ইলাস্টিক সেটেলমেন্টটাকে ডিটারমাইন করে থাকি মূলত ডিরেক্ট সূত্রের সাহায্যে আমরা কাজটি করে থাকি তো এরপরে
আর পাইলের ডায়ামিটার থেকে একটা ইনকমপ্রেসিবল লেয়ার থাকতে হবে বি কেয়ারফুল এখানে একটা ইনকমপ্রেসিবল লেয়ার থাকবে সেই ইনকমপ্রেসিবল লেয়ারের যে লেন্থটা হবে আপনার পাইলের একদম বটম থেকে এই লেন্থটা এই লেন্থটা পাইপের ডায়ামিটারের দশ গুণ থেকে সমান অথবা বেশি হবে তার মানে এই লেন্থটা পাইপের ডায়ামিটারকে দশ দ্বারা গুণ করে যা হবে তার থেকে তার সমান অথবা বেশি হতে হবে তা না হলে আপনি এই সূত্রটি ইউজ করতে পারবেন না এই ভ্যালিডিটিটা কিন্তু অবশ্যই আপনারা খেয়াল রাখবেন অনেক সময় এইগুলো দিয়ে কোয়েশ্চেন্সে আপনাদেরকে কনফিউজ করতে পারে এগুলো অবশ্যই খেয়াল রাখবেন এরপর আসুন আরেকটা ভ্যালিডেশন আছে তার সেটা হলো শর্ট টার্ম মুভমেন্ট ইমিডিয়েট ইলাস্টিক সেটেলমেন্ট অনলি যখন শুধুমাত্র ইলাস্টিক ইমিডিয়েট ইলাস্টিক সেটেলমেন্টের ক্যালকুলেশনের প্রয়োজন হয় তখনই কিন্তু এই বিষয়টি ইউজ করা হয় আর একটা বিষয় মনে রাখবেন যদি কখনও ইনকমপ্রেসিবল লেয়ার এখানে না থাকে কম্প্রেসিবল স্টেটাম থাকে এই পাইল টিপ পাইল টিপ বলতে পাইলের বোটমের কথা বোঝাচ্ছে এই পাইল টিপের নিচে যদি কখনও কম্প্রেসিবল স্টেটাম থাকে যদি লো পারমেবিলিটির খেয়াল করবেন কন্ডিশনগুলো খেয়াল করবেন কম্প্রেসিবল স্টেটাম থাকতে হবে পাইল টিপের নিচে এবং সেটা হতে হবে লো পারমেবিলিটির তাহলে আপনি অবশ্যই ওই লেয়ারের আপনার কনসলিডেশনকে ক্যালকুলেশন করতে হবে এবং সেটা আগের সাথে যোগ করতে হবে ঠিক আছে তো আশা করি আপনারা এলাসি সেলমেন অফ পাইলস এই বিষয়টি পুরোপুরি বুঝতে পারছেন তো আজকের মতো এই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর ভুল ত্রুটি হলে অবশ্যই ক্ষমাসুলভ দৃষ্টিতে দেখবেন